जय भोलेनाथ जय टेढ़नाथ बाबा की जय जय टेढ़नाथ बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की दर्शन ओम नमः शिवाय जय हो नंदी बाबा की जय हो भोलेनाथ की जय हो जय हो बाबा टेढ़नाथ पुजारी जी कर देना हाँ पुजारी जी अच्छा रुको रुको नाथ बाबा की जय जगन्नाथ बाबा की जय जगन्नाथ बाबा की जय साथियों नमस्कार आज हम यहाँ उपस्थित हैं बाबा टेढ़नाथ जी के दरबार में और हम सब के साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पीयूष शुक्ला जी धीरज वाजपेयी जी और महंत महंत प्रेमचंद गिरी जी आप ही इस परम वैभवशाली दिव्य देव स्थान का संचालन और प्रबंधन करते हैं महंत प्रेमचंद गिरी जी और बड़ा सौभाग्य हुआ हम लोग यहाँ पर आए और ये टेढ़नाथ बाबा की बहुत बड़ी कृपा है पूरे क्षेत्र के ऊपर और पूरे जिले के ऊपर पूरे इसका नाम जो है पूरे टेढ़नाथ बाबा का नाम पूरे प्रदेश में विख्यात है वो जिले का भी नाम उससे जुड़ता है और हम चाहते हैं कि हमारे बीच जो महंत प्रेमचंद गिरी जी हैं कुछ हमारे इस स्थापना से लेकर के अपने इस देव स्थान की स्थापना से लेकर के और इसके आगे के बारे में कुछ बताने की कृपा करें ताकि बहुत मान्यता वाला स्थान जहां लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो महंत प्रेमचंद गिरी जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि कुछ इस देव स्थान के बारे में बताएं जरा आगे बढ़ जाए और आगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान की जय हो थोड़ा आगे और ऐसा है आवाज आ जाए कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा मालूम हुआ थोड़ा सा हो जाओ देने कि यह स्थान जो है महाभारत का जो अच्छा अच्छा जब वो पांडवों ने गोमती के किनारे किनारे 12 साल का वनवास एक साल का अज्ञात वास बिताया है अच्छा, तो उन्होंने एक हजार शिवलिंगों की स्थापना की उन्हीं शिवलिंगों में ये हमारे अड़ोस पड़ोस में करीब 11 शिवलिंग हैं गरीबनाथ जंगली नाथ पारसनाथ भैरवनाथ और बाबा टेर है नए नाथ अच्छा ये पीछे ये सब शिवलिंग जो है उसी समय के अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इनका नाम टेढ़नाथ कैसे पड़ा जी जी एक बार कांवरिया लोग कांवर भर के आए थे इधर से सीधे निकल रहे थे जी जी तो निकलने में शाम हो गई तो यहाँ रुक गए रुकने के टाइम कहाँ कांवर लिए जा रहे थे वो गोला के लिए अच्छा गोला में गोला जी। तो यहाँ पर आकर के रुक गए और यहाँ रुकने पर कुछ लोग जो यहाँ रात में रुका करते थे जी वो गाय वगैरह पाले अच्छा तो उनके पड़ोस में ये भी रुक गए कहने लगे भाई बहुत अच्छा है यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है तुम लोगों को कैसा कैसे टाइम पास होता है तुम लोग आम संत लोग हैं यहाँ पढ़े हैं गईयों की सेवा करते हैं और भोजन लेते नहीं दूध ही लेते हैं खाली बातचीत होती रही थोड़ी देर बाद वो बहुत बीच में बाड़ा बना हुआ था उस बाड़ा में लोग टहलने लगे देखा कि एक तरफ बाबा जी की मूर्ति बिल्कुल टेढ़ी पड़ी हुई जी जी तो उन्होंने कहा कि अगर एक बुजुर्ग जी थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है बाबा टेम गोला के बाबा यहाँ आ गए हैं हमको मिल गए हम तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं हमारी उम्र भी और हो गई इसलिए अब यहीं जल चढ़ा दे सब लोग चढ़ा दो जी एक युवक था उसने कि नहीं हमको नहीं चढ़ाना हम जल्द उस शर्त पर चढ़ा सकते हैं अगर सूर्य तक ये मूर्ति सीधी मिल जाए बताया जाता है कि रात में मोर तो सता सीधी हो गई तो काफी टेढ़ी थी आधी के करीब करीब सीधी हो गई तो उन बुजुर्ग जी ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया 
ऐसे ऐसे दस लोगों ने जल चढ़ा दिया क्यों मूर्ति सीधी होती लगी उनके सामने सीधी होने लगी तो उस लड़के ने कहा कि भाई हम नहीं चढ़ेंगे हम तो गोला ले जाएंगे भागा लेकर कांवर लेकिन वो जमीन में धस गया चिल्लाया कि हमारी कांवर ले लो जमीन में लग जाएगी तो कांवर नहीं बढ़िया रह जाएगी तो लोगों ने जबरदस्ती छीन के चढ़ा दी बताया है कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना था कि ये जो है झुकाओ वही एक कांवर में चढ़ने पर आप आज भी झुकाओ ना हो अच्छा तभी से इनका नाम बाबा तेज अच्छा इसका मतलब यहाँ गौ माता की भी कृपा रखी यहाँ चूंकि गौशाला टाइप में थी जहाँ गौसेवा होती थी तो इसीलिए अच्छा इसमें पुजारी शुरू से आप ही रहे हैं ऐसा है कि ये जो समाधियाँ आप देख रहे हैं जी जो पूछ रहे थे आप जी जी ये समाधियाँ यहाँ सब सर्वप्रथम दो जुड़मा के भाई थे अच्छा अच्छा वो ही उन गईयों को पालन पोषण करते थे गाय का दूध पीते थे यहीं पड़े रहते थे नौ साल की अवस्था से उन्होंने घर पर आ गया तो उन्होंने जिंदा समाधि ले ली अच्छा अच्छा जिंदा समाधि है हाँ कोई व्यतिक्रम पैदा हो गया तो उन्होंने जिंदा समाधि ले ली अच्छा वही दो समाधियाँ वही दो समाधियाँ हैं और क्या उनके नाम थे बाकी और इधर को जो समाधियाँ बनी है बाल उनके नाम क्या थे एक एक उनका नाम था टीका गिरी एक क्या है भूदन गिरी वो लोग यहीं के रहने वाले थे यहीं यही के रहने वाले कहीं गांव के रहने वाले थे पड़ोस में चार पाँच किलोमीटर हमारे परिवार के रहते अच्छा 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 तब से हम सातवीं पीढ़ी की सेवा जा रहे हैं अच्छा, अच्छा हमारे परिवार का एक नियम है कि जो बड़ा बुजुर्ग होता है जी जी वर्तमान हालत में अगर जैसे हम हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे बाद में हमारा जो परिवार है तीस चालीस लोगों का उसमें जो ज्यादा उम्र का होगा अच्छा, अच्छा उसको इस गद्दी का मालिक बनाया जाए अच्छा अच्छा वरिष्ठता क्रम में हाँ तो यहाँ पर जो चढ़ावा वगैरह उसका सबका प्रबंधन आप ही देखते हाँ। वो जितना भी निर्माण है चढ़ावा है सबका प्रबंधन ये मंदिर हनुमान मंदिर भी बनवाया है पीने का पानी है जल की व्यवस्था है धुलाई सफाई कर्मचारी भी इसमें उस समय जो था जिम्मेदारी का जमाना था जी 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 तो हमारे बाबा छेदागिरी थे हमारे बाबा जी जी जो छेदागिरी थे उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो जिम्मेदार था जी उस जिम्मेदार से ये जगह मांगी अच्छा अच्छा मांगने के बाद में क्योंकि उसकी जिम्मेदारी में था जी 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 तो उसने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको तो उन्होंने इसका मंदिर का नहीं लिया अच्छा करीब हमारी समझ से 200 साल से ऊपर हो गया होगा उनका शरीर पूरा अच्छा अच्छा बहुत पौराणिक समय 200 साल बहुत हुए ये समझ लीजिए इधर देखो उनकी प्राप्ति वाली बात आप सोचे एक मिनट आप बोलो ना करो हम देख रहे हैं अच्छा हमारी इनसे दूरी उम्र है ये जो खुराक है खाई और बराबर लगाए ही रहा अच्छा तो क्या चाहे जैसे अब आगे Uh, कुछ यहाँ पर आपके अपेक्षाएं होंगी जैसे अब तो बहुत ये मान्यता हो गई है तो जैसे जो कुछ जनप्रतिनिधि आते हैं जो कुछ ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोग आते हैं तो कुछ उनसे आप अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ uh, क्या उन सी बात यहाँ जो और होनी बाकी है जो आपको लगता है इस स्थान के लिए बहुत जरूरी है जैसे जो लोग आते हैं वो उस पर आगे विचार यहाँ पर सबसे बड़ी कमी पानी की और शौचालय वगैरह की वो तो खैर हो गई अच्छा 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 वो आप लोगों के सहयोग से जी जी मांगने जानने से हमको मिल गया है वो हो गई है जी जी और इसके अलावा अब यहाँ पर एक प्रतिष्ठालय की जरूरत है अच्छा मतलब आए हुए अतिथि मतलब एक अतिथि सरकार हो सकते महात्माओं धर्मशाला सा धर्मशाला जैसे वो बंद हो सुरक्षित हो सुरक्षित पंखा हो उसमें बढ़िया जानकारी आपसे और चाहता हूँ धर्मशाला जैसा मैं जानकारी और चाहता हूँ इतने नेता राजनेता आते हैं और अगर इसमें कुछ शक्ति नहीं तो ऐसे नहीं इतनी दूर से आते हैं प्रदेश के आते हैं देश के आते हैं तो नेता और जो राजनेता क्या उनके द्वारा कोई अनुदान इत्यादि दिया गया इस मंदिर को अब तक कि सिर्फ मनोकामना ही अपनी पूरी करने आते हैं कि बाबा के पास ना मत्था ही टेकने आते हैं अपने चुनाव की नीति के तहत वो आते हैं कि बाबा उनको प्रसाद के स्वरूप उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करें पहले कसम खाने की यहाँ प्रथा थी अब बाबा जी कसम भी नहीं खाने देते हैं जी जी कुछ नहीं था बाकी इनकी कृपा हो गई आप लोगों का हाँ तो अब आगे के लिए यही यही भोलेनाथ के दरबार में हम लोग सभी अपने दर्शकों दर्शकों से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं भोलेनाथ में श्रद्धा रखते हैं विश्वास रखते हैं और भोलेनाथ से प्यार करते हैं 
सभी अपने भक्त बंधुओं से और सभी आस्थावान प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर प्रतिक्षालय की जो आवश्यकता है इस हेतु जो भी अपने कदम उठा सके जो भी यहाँ पर इसके लिए अपना योगदान दे सके आप सबका योगदान अपेक्षित है और आप सब भोलेनाथ के इस दरबार को और दिव्य बनाने में अपना सहयोग दें और इस सावन के महीने में परम धाम टेड़े नाथ भोलेनाथ बाबा के हम लोग चौड़ों में आए पुनः नमन टेड़ेनाथ बाबा महाराज की जय हो माता की जय हो